buenos días, buenos días, Ciro. El caso de Abril Pérez, está, ella fue asesinada el lunes, alrededor de las 7 de la noche, cuando circulaba aquí muy cerca de nosotros sobre Churubusco. Sabemos, de acuerdo a los testimonios de los testigos, es que iban, iban sobre Churubusco, carriles centrales, habían pasado Avenida Universidad, eh, tienen muy claro incluso la hora en que van cruzando sobre Avenida Universidad, sobre Churubusco, que son 6.38 de la tarde, Manuel. Y este dato es bien significativo. Del lunes. Sí, es lunes. De lunes. Y es bien significativo, dirías, pues no es, una, no, es una, no es un dato anecdótico, sino es bien importante porque sirve a la policía. Ellos ubican la Torre Mítica, más o menos a esa hora también, eh, y es bien importante para poder ubicar a los asesinos, a esta motocicleta que va con eh, dos hombres quienes los acechan se paran, aprovechando que está prácticamente paralizado el tránsito a esa hora en Río Churubusco se paran atrás del, del vehículo donde viajaba Abril con su abogado y sus dos hijos y uno de ellos baja rápidamente, dispara desde el, la parte trasera del vehículo de, el, 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 desde el cristal digamos del, de la persona que viene detrás del copiloto le da dos disparos y se va no, una acción en donde algunos testigos narran que fue menos de un minuto, fue muy inmediata, asustó a la gente, a los, a los automovilistas que estaban detrás de este vehículo rojo donde viajaba Abril, incluso gente que estuvo ahí nos dicen que la gente se espanta, pero reacciona de manera inmediata, ven cómo se va la motocicleta y empiezan a abrirle espacio al vehículo del abogado que va manejando el abogado para que puedan salir de este nudo de, de tráfico y puedan encontrar ayuda. Así es como salen por la lateral hacia División del Norte y llegan, llaman al 911 y llegan ya los servicios de emergencia. A partir de entonces inicia la, la investigación a Abril, no tenía ningún enemigo. Ella venía de un proceso de divorcio, de custodia de sus dos menores. De hecho, sus hijos habían estado, ella había llegado desde el domingo, estaba hospedada en un hotel allá por la zona de satélite. Muy temprano se fue a la Procuraduría Capitalina, ahí en las instalaciones del búnker, ahí por, por Valderas. Eh, tenían una cita, tenían que hacer un peritaje, una evaluación psicológica de los dos niños de, 14, de 16 y 14 años de edad para en este proceso civil de custodia. Esa era por una parte y luego eh, tenían que ir con otro psicólogo, otro perito que había pagado el papá en este juicio civil eh, para evaluar también, eh, tener sus propias pruebas y peritajes sobre la situación psicológica de los niños y cómo había afectado los hechos de enero en donde él agredió a su mamá con un bat y también en este proceso de divorcio. Esa es la última cita que habían tenido. Nos comentan que poco antes de las seis de la tarde concluye la consulta con el médico o con el especialista pagado por el señor Juan Carlos García Sánchez, que esto es en la colonia Narvarte. Tom, ponen en el Waze, digamos, la, con la forma de salir de ellas, el aeropuerto. El, iban a tomar un vuelo a las once cincuenta de la noche. Abril dijo, yo ya me voy al aeropuerto y ahí me quedo. Sí. Está muy complicada la ciudad y ver si me puedo ir en un vuelo antes. Así que toman desde poquito antes de las seis caminos hacia el aeropuerto, salen hacia Churubusco a esa altura. Iban ahí y de manera sorpresiva. Eh, dicen que no, no vieron nada extraño. Si sí, durante en algún momento los venían siguiendo. De hecho, la referencia de los motociclistas lo dan los testigos, Ciro. No, porque pues las personas que venían en el automóvil no se percatan, los niños venían ya recostados, cansados, y el abogado venía recargado sobre, pues venía, él venía manejando viendo hacia el frente, ¿no? No, no. incluso Abril venía viendo su celular. Fue sorpresivo, por eso el principal sospechoso es su esposo, esposo quien la agredió en enero de, de este mismo año. La Procuraduría se tardó casi nueve meses, poco más de nueve meses para poder este, solicitar la vinculación a proceso, solicitar la orden de aprehensión en contra de su esposo y la historia es de que se reclasifica su delito de tentativa de sí, feminicidio sí. apenas el 8 de, de noviembre y a violencia libertad, familiar, con lo cual familiar. puede salir de la cárcel, defenderse en libertad a mí me llama mucho la atención que en una circunstancia así lo primero que haga sea salir a matar a la esposa, pero bueno como dices, no, tú es el principal sospechoso. Es el principal sospechoso no hay ninguna para la prueba opinión. hasta este momento de que él haya sido el, el autor intelectual. No, me parece que hasta el momento no. Pues lo que tienen son dos personas, un par de motociclistas uh -huh. eh, que se paran atrás del vehículo. Uno de ellos. De ¿Un, par de un, un par de motocicletas. Perdón, una motocicleta con, con un par de con dos hombres. Uh -huh. Con dos hombres, uno de ellos es el que dispara. 
sin mediar palabra, sin, no fue un intento de robo, no fue nada, fue una acción no directo, totalmente. ¿no? Y hoy, directo. ¿qué va a pasar hoy en Monterrey sobre este caso? Raimundo Lizalde, ah no, Vicente, Vicente Valdés, Vicente Valdés, gusto en saludarte, buen, buen día. Muy buenos días, Ciro. Pues muy consternada está la sociedad regiomontana luego del asesinato de Abril Pérez Sagaón el pasado 25 de noviembre, no solo por el homicidio mismo que fue presenciado por sus hijos, sino además por lo que vivió esta mujer durante años de violencia tratando de encontrar justicia en las autoridades. Ayer familiares y amigos la despidieron en un emotivo velorio que se realizó aquí en Monterrey, muy cerca del centro de Monterrey, cuando el féretro partía, tiro los asistentes pues cantaron y soltaron algunos globos blancos al aire. La sociedad región montana busca justicia para esta mujer, para abril. Por esa razón, activistas y mujeres marcharán el día de hoy, Ciro, aquí en calles y avenidas del centro de Monterrey. Son mujeres que se unen al Movimiento Nacional de la Coreografía Un Violador en tu Camino. Pero aquí en Nuevo León, pues esto tendrá un mayor significado por el homicidio de Abril Pérez Sagaón. Las mujeres recorrerán varias calles del centro sí. de Monterrey. ¿A qué hora? Hasta llegar ¿A qué hora, Vicente? Aproximadamente a las 5 de la tarde cinco. es la convocatoria que están realizando Ciro para recorrer las calles del centro de Monterrey y llegar a la explanada de los héroes, ahí frente al Palacio de Gobierno, para realizar la coreografía. Eh, y, y bueno, pues también se espera que haya varios, varios pronunciamientos de, esta, de esas mujeres. Ahí estaremos pues, atentos para captar el mensaje que digan esta tarde aquí en Monterrey. Gracias, Vicente. Buen día. Muy buenos días. Miriam. Sí, no, independientemente de que se determine si el principal sospechoso, que es el señor... Juan Carlos García Sánchez es el autor material. El asunto también es aquí el actuar de, él, de, de un magistrado, dos jueces, quienes determinan la reclasificación del delito y quien ordena la, la libertad inmediata y quien la cumple, ¿no? Quien determina, bueno, pues sí, si ya me ordena un magistrado, pues yo lo pongo en libertad inmediata sin evaluar nada. Hay una audiencia del 8 de noviembre en donde todavía está Abril ahí, que fueron notificados, y todavía se apela a que no se le deje en libertad, pero el juez determina que que así sea, dicen que tres horas después de que se determina su, su total libertad, él fue el salió del recluso del oriente. Nos dicen que muy tranquilos se le pusieron algunas medi medidas este que nos acercara a no, ella a menos no. de 200 metros, que no saliera del país, se le recogió su pasaporte, que todavía después, días después hubo una audiencia también relacionada con el caso civil de, de, de quién se iba a quedar con los hijos, cómo iba a estar la, la, la guardia de custodia, todavía hubo una audiencia y que se llevó pues en buenos términos no dentro de, de lo que es el conflicto y pues bueno. La investigación es, se, la gran interrogante es si los abogados de, de, de Juan Carlos este, lo van a presentar ante ya los señalamientos públicos obvios de la propia autoridad y de los medios de comunicación, si él se va a presentar ante las autoridades a decirles aquí estoy, si algo debo o, que, o me pongo a disposición para cualquier investigación. No nos dicen que sería la parte lógica, si no debe nada, era sería la, la parte lógica que haría un abogado en estos momentos, ¿no? presentarlo. Pues sí, no les robaron nada, sino fue un ataque absolutamente directo, llegaron a matarla, Fueron a matarla. y además con una precisión eh, sí. pues muy particular de un personaje que maneja bien la pistola, ¿no? Un sicario, sicario. de veras. Sí, claro. No Llega por la parte derecha trasera del automóvil y a través de la ventana donde además está uno de los hijos, ahí pega los balas. Sí, porque ¿no? incluso en la, en nos comentan que el hijo de 16 años es quien venía atrás en el asiento trasero, eh, trasero del atrás vehículo de ella, y él venía, él venía atrás de ella y venía recarga, recargado sobre el asiento de su mamá. Él ya venía dormitando, mejor venía con el, con el celular y no, no sale nadie más las sí. No, sí con, fue con una gran, gran precisión. Obviamente sabían quién era y fueron directa, ni al abogado que venía a un costado, fueron tiros precisos. Muy bien. Gracias, gracias, Miriam.